ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സല്യൂട്ടിന് ഒരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അന്ന കരിഞ്ഞയുടെ സീരിയലൈസേഷൻ ചെയ്ത ഒരു വേറെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ടെലിവിഷൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇത് എന്താണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ വന്ന് എല്ലാവരും ലൈറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇത്ര കാറ്റഗറി ഉള്ള ആൾക്കും മനസ്സിലെ ഒരു എപ്പോൾ ഒരു മോഹം ഉണ്ടാകും ഒരു ഡയറക്ടർ ആകുക ഒരു ആക്ടറാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ആക്ടറാണെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് അവരുടെ എയിം വരും എത്ര ഫേമസ് ആയിരുന്നാലും ദേ ആർ ഇൻ ദ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ ദ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡയറക്റ്റ് എ മൂവി കാരണം അത് എന്ത് സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവർ എഴുതി പോകും എഴുതാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സിൽ നിന്ന് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഹെവി സ്റ്റോറീസ് ഇല്ല ഐ ആർ വെരി ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് സോഫ്റ്റർ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ആ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് കുറേ കാലം ഇരിക്കുമ്പോൾ കാലത്തൻ കരുണാകരൻ ചേട്ടൻ ഒരു ഓഫർ തരുന്നത് എൻ്റെ പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വൺ ആർ ടു ഇയേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷേ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും സ്റ്റോറി വൈസും ഇതും മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പഴഞ്ഞനായി പോകുമെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു ഫാമിലി സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ മേ ഫാമിലി മാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫാമിലി സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ ഗിരീഷ് കുമാർ കെ ഗിരീഷ് കുമാർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പം ഒരു സ്ട്രെഡ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പം ഗിരീഷ് കുമാർ അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ മുമ്പ് ഇരുന്ന രണ്ട് യൂത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വന്ന് ത്രെഡ് എഴുതി മെയിൻ ത്രെഡ് അവർ എങ്ങനെ അത് ബിഹേവ് ചെയ്തോ അതേ ബിഹേവിയറാണ് ഈ ഫിലിമിലും കൊണ്ടുവരാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ലൗഡറല്ല അവർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അവർ ബീറ്റിങ് ഈച്ചത് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെറുപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ലൈഫാണ് ഇത് വളരെ സെറ്റിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ദർ ഇസ് നോ സോ കാൾഡ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫിലിമിന് ഒരു ഫിലിം ഇല്ല ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വയ്ക്കുന്ന സ്പെക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർ മാർക്ക് സ്റ്റാക്ക് മാർക്കറ്റൊക്കെ മേളിൽ പോകുന്നത് പവനിൻ്റെ വില മേളിൽ പോകുന്ന പോലെ സിനിമയിൽ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ഹൈപ്പ് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനും ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ബിഹേവിയറുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ലൈഫാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ഫിലിമിന് പറയുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഫിലിം എൻ്റെ ഈ പട്ടം പോലെ അല്ല നമ്മുടെ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അതായത് മാതാപിതാക്കൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇപ്പം വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാനും ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മളെ എത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തില്ല സ്പൂൺ പേഡ് ചെയ്തില്ല ഇൻ സറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാവരും കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ മനസ്സിലാവും ഈസിയായിട്ട് വേറെ ഒരു ഭാഷയിലെ ഇപ്പം തമിഴിൽ പറയുന്ന പോലെ തെലുങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ടും തൊടാതെ ഇത് അങ്ങനെ നറേഷൻ സ്റ്റോറി ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള യൂത്തിന് മാതാപിതാക്കളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് സത്യമല്ല ഓൺലി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പീപ്പിൾ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വെസ്റ്റേൺ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൊക്കെ ഉച്ചമായിട്ടും അത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ശരിയല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ഇൻ്റലക്റ്റ് ആണ് ഇൻ്റലക്റ്റ് ഏത് കാലത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എം ടി സാറിൻ്റെ നോവൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആനന്ദിൻ്റെ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന് ഓരോ സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചേഞ്ച് ഓവർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉണ്ടായല്ല ചേഞ്ച് ഓവർ പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ എന്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ദേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് യോഗ മിത്ത്
അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഭയങ്കര മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ട്രൈ ചെയ്തതും അത് അതിന് മാളവിക മോഹനൻ ഒരു നിമിത്തത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്ലാൻഡ് പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ല ഞാൻ ദുൽഖറുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദുൽഖറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം മമ്മുക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് നടൻ ഈസ് എ ഫാമിലി മാൻ അപ്പം അതേ ക്വാളിറ്റി ദുൽഖർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് അപ്പം കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി സബ്ജക്റ്റ് പറയുമ്പം പുള്ളി ചെയ്തു വരുന്ന സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ഡിഫറൻറ്റിലിരുന്ന് ഒരു ഫാമിലി സബ്ജക്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പം ദുൽഖർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പിന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മീൺ പായുള്ള ഒരു ഒരു മുഖച്ഛായ അവൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ആ പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് സെക്കൻഡ് തിങ് നല്ല ഒരു തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഡബ് ചെയ്യേണ്ട സ്വന്തം ഭാഷയിൽ തമിഴ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് അപ്പം അത് എല്ലാം നോക്കിയപ്പം ദുൽഖർ ഈസ് ആപ്റ്റ് കാസ്റ്റിങ് കഥ പറഞ്ഞു കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പം ഇതിൽ ആക്ച്വലി ചില വീക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും കഥയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതോ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങോ ഡയലോഗ്സോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഹെവി സബ്ജക്റ്റിൽ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് ഇതേക്കാട്ടിലും ഹെവി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ജനങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കാട്ടിലും എനിക്ക് ബാസു ഭട്ടാചാര്യരുടെ ഓർമ്മ വരും ചിച്ചോർ മൗസം ബാത്തും പാത്തമ്മേ ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലിലെ കൂടി ഒഴുകി പോകുന്നത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഈ സോ കാൾഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ഒരു ഗ്രാഫുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രാഫ് ഇല്ല ഈ പടത്തിൽ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാമിലി സ്ലോലി നമ്മൾ കുറേ ഫാമിലി ടെൻഷനില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഫാമിലിയെ കാണാം ടെൻഷൻ മൊത്തം ടെൻഷൻ ഉള്ള ഫാമിലിയും കാണാം ഈ ഫാമിലി ഇങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പടത്തിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി വേറെ ഒരു പടമായിട്ട് വന്നു അത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വരാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻ ലിവിങ് ഇൻ എ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി കൺസ്ട്രൈൻ സൊസൈറ്റി ഒരു ഒരു ലോക്കലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നു സിമിലാരിറ്റി വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ മാളവിക മോഹനൻ എങ്ങനെ എത്തിയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂ ഫേസ് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്ട്രസ് വേണമെന്നുള്ളത് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവരുടെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടായി മഴക്കാലം വന്ന് അപ്പവും വീണ്ടും ഡേറ്റ്സ് പ്രോബ്ലം ആയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബോംബെയിലെ പോയി പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് സെലക്ഷന് പോകുമ്പോൾ ദുൽഖറിൻ്റെ സെഷൻ ആയിരുന്നു സർ ഇഫ് യു ഗോ ടു ബോംബെ ബോംബെയിലെ കെ യു മോഹനൻ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറുടെ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറുടെ മകൾ നല്ല കുട്ടിയാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് സാർ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കും കെ യു മോഹനൻ ഭയങ്കര നമ്മുടെ പടത്തിലുള്ള ഒരു പേരൻ്റ് പോലെ തന്നെ ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കാർത്തിക്കിൻ്റെ അച്ഛനോ അല്ലെ റിയാഡ് അച്ഛനോ വരുന്ന ക്യാരക്ടർ പോലെ തന്നെ യു ആസ്കർ റിയാഡത്ത് ചോദിക്കുക റിയാക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റിയാവ് വിളിക്ക സോറി മാളവിക മോഹനൻ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാളവിക പറഞ്ഞ് ഞാൻ റെഡി ഞാൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സർ ഡ്രാമ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ എനിക്കൊരു നെസ്റ്റ് ഡോർ ഗേളായിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഒരു വില്ലേജിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ല ഒരു ആക്ട്രസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആക്ട്രസ് അല്ല വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ഗേൾ ലിവിങ് ഇൻ കുട്ടനാട് സ്റ്റൈലിൽ ആ ബ്യൂട്ടി അത് മടവിയ കൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പോർട്ടീവ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കറക്റ്റായപ്പം ഐ സെലക്റ